，做干锅花菜千万不要下锅焯水，那样就是大错特错。今天试试我这个方法，比饭店的还好吃。首先把花菜切成小朵，撒适量的盐，用清水给它泡十分钟。这一步能快速的泡出里面的虫卵，还能清洗的更加的干净。炒花菜千万不要焯水，那样吃起来一点都不香，也不要过油，那样太浪费了。你只要像我这样慢慢的煸炒，煸炒至微微焦黄。拎起锅，把五花肉煸干，放蒜末、小米椒。好吃的关键呢，就是放一勺这个干锅酱。这个干锅酱很多饭店都在用，还可以用它做干锅鱿鱼、干锅包菜，味道都很好吃。最后倒入花菜，搭配点黑木耳，翻炒一分钟，放点蒜苗就可以出锅了。这样做的干锅花菜口感脆嫩，非常的下饭。花菜富含维生素 C、维生素 K、膳食纤维、叶酸、钾、镁等营养素。有助于维持身体正常的生理功能。花菜中的抗氧化物质有助于保护细胞免受自由基的损害，减少慢性疾病的风险。膳食纤维有助于促进肠道蠕动，预防便秘，维护肠道健康。花菜中的某些成分可能有助于降低血液中的胆固醇水平，对心血管健康有益。花菜的热量相对较低，同时富含膳食纤维，能提供饱腹感，有助于控制体重。维生素 C 等营养素有助于提高免疫力，预防感冒和其他疾病。大家好，我是小颖，今天买了两块豆腐，我们用它来做个好吃的。首先把豆腐对半切开，再切成 1.5 厘米左右的厚片。切好之后装入大碗中备用。再准备适量的香菇，清洗干净之后，把它切成厚片。切好之后，装入碗中备用。再准备半个红椒，喜欢吃辣的可以换成小米椒，把它切成细丝，装入碗中备用。再准备一把小香葱，葱白和葱叶分开切，把葱叶切成小段，装入碗中备用。再把葱白切成葱花，装入碗中备用。锅中水烧开，加一勺盐，倒入豆腐，焯水两分钟，去除豆腥味。焯过水的豆腐口感更加的好。再把它捞出来，装入碗中备用。再把香菇倒入锅中，焯水三分钟。再把它捞出来，装入碗中备用。我们再来调一个料汁：两勺生抽，一勺蚝油，一小勺盐，一小勺白糖，再加入适量的清水，搅拌均匀备用。再准备两颗鸡蛋，打入碗中，用筷子把鸡蛋搅散。再把鸡蛋液均匀的倒入豆腐里，摇动一下碗，让每块豆腐都裹上鸡蛋液。热锅放油，油温烧至冒烟，然后改中火。把豆腐加进来，先不要动它，煎至底部定型，再给它翻个秒，大概需要两分钟左右。继续保持中火，煎至两面金黄，大概需要四分钟左右。像这样就可以啦，两面金黄，再把它盛出来备用。锅中油烧热，加一把花椒，炒出香味。再把葱花也加进来翻炒，小火炒出葱香味。再加一勺黄豆酱，炒出酱香味。再把香菇也加进来，红椒也加进来，翻炒两分钟，然后把调好的料汁也加进来，煮开之后把豆腐也加进来，翻炒至豆腐入味，再加一碗水淀粉，煮至汤汁变粘稠之后，把葱段也加进来，一道简单的家常烧豆腐就做好了。哇，好香啊，香喷喷的！这样做的豆腐非常的入味下饭，加入了香菇、鸡蛋，营养也是非常的丰富。
。豆腐经过煎制之后，口感更香，更加的劲道。一道营养美味的家常豆腐，十几分钟就能做好，开胃又下饭。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影。今天我们用豆腐来做好吃的。首先，我们准备一块豆腐， 4 0 0克左右，然后切成小块，装入碗中备用。锅中倒入清水，烧开，然后倒入豆腐，焯水两分钟，去除豆腥味，再把它捞出来控干水分，然后用叉子压碎。压碎之后，再打入一个鸡蛋，再加一点点盐，四颗酵母粉，把它们搅搅匀。搅匀之后，再加入四百克普通面粉，一边加一边搅拌，少量多次的加入，搅拌成这种棉絮状。再加二十克食用油，把它揉成面团，揉成像这种软硬适中的面团，然后盖上，发酵至两倍大。这样面就发好啦，体积变大，里面是蜂窝状。然后撒点干面粉，把发好的面再揉五分钟，排出里面的空气，再搓成长条，再下成大小均匀的剂子，最好是小一点，不要太大。再取一个剂子揉一揉，整理成圆形，然后再用手搓一搓。搓成圆球
，像这样就可以。搓好之后，再准备一些竹签，四个一组，把它穿起来，像这样就可以。然后盖上，再发酵至两倍大，这样就发好啦。体积变大，拿起来轻飘飘的。锅中多倒点油。大火烧至，放入筷子，能迅速起泡泡。然后再放入面团，转中火慢炸，炸两分钟左右，底部微黄，再给它翻一面。然后再炸两分钟左右，然后再给它翻个面。这样重复炸至两面金黄，大概需要八分钟左右。再把它捞出来控油。如果喜欢吃甜的，可以撒一些白糖；喜欢吃咸的，可以撒一些辣椒粉、烧烤料、孜然粉。豆腐这么做真的是非常好吃，里面非常的松软，外皮酥脆。还非常的筋道，虽然是油炸的，但是一点也不吸油。我们打开看一下，非常的松软，比面包都好吃。如果您喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。天气越来越凉了，苹果不要直接吃了。今天用苹果和鸡蛋给大家分享一个非常好吃的做法。首先，我们在大碗中加入适量的清水，然后加入一小勺盐，再用勺子把食盐慢慢搅拌融化，然后把苹果加进来清洗一下。因为苹果的皮非常的有营养，所以我们不用去皮，用盐水清洗干净就可以了。清洗干净之后，先切成薄薄的厚片，再切成宽条，然后切成小丁。切好之后装入碗中备用。接下来准备一个小碗，打入三个鸡蛋，再加入一勺料酒去腥，然后用筷子把鸡蛋搅散。搅拌均匀之后，再把鸡蛋液倒入苹果里面，然后一起放入料理机里，再加入两百毫升牛奶，然后盖上盖子，选择果蔬件，将它们打成苹果奶昔。打好之后，把苹果奶昔倒入大一点的大碗中。然后加入四克酵母粉，十克白糖，然后用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母粉溶解。酵母粉溶解之后，再加入两百五十克面粉，一百克玉米面粉，五十克糯米粉，然后用筷子充分搅拌均匀。搅拌成这种粘稠、偏干一点的面糊状就可以啦。然后盖上盖子，放到温暖的地方发酵四十分钟。接下来准备一个小碗，加入一把葡萄干，再加一勺淀粉，然后倒入清水，把它清洗一下。因为葡萄干的表面有许多的褶皱，很难清洗干净。淀粉可以有效的吸附掉上面的脏东西，洗好之后把它过滤出来，倒入碗中，再次加入清水，把它清洗两遍就可以啦。看一下，这样洗过的葡萄干就已经非常干净了。这时候我们的面糊也已经发酵好啦，用筷子把它搅拌一下，凑近排气。接下来准备几个小碗。在碗的底部和四周刷上一层食用油，防止粘连。然后每个小碗里面加入一小把葡萄干。接下来再把面糊慢慢的倒入小碗里面，倒三分之二就可以，不要倒得太满。
再用勺子把表面整理平整，然后表面上也刷上一层食用油，锁住水分，最后撒上一层黑芝麻，真香。全部撒好之后，放入蒸锅里面，盖上盖子，二次发酵十分钟。十分钟之后，我们再开大火蒸二十五分钟。时间到之后，先不要打开盖子，关火让它再焖五分钟，防止塌陷。五分钟到啦，现在我们打开看看，哇，好香啊！淡淡的苹果清香，而且非常的蓬松。我们再把它取出来，用勺子把碗的四周轻轻滑动一下，这样就可以轻松的脱模了。哇，看起来就非常的有食欲，非常的蓬松暄软，弹性也非常的好。里面有苹果、鸡蛋、面粉，还添加了玉米面和糯米粉，主食和水果还有蛋类都有了。用它来当早餐，真的是非常的营养又健康。自己做的没有添加剂，吃的时候也放心。最主要是做法还非常的简单。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会发布不一样的美食视频。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。今天我们用大米和土豆来做好吃的。首先准备一碗大米，倒入碗中，再加入清水清洗干净，然后控干水分，再加入能没过大米的清水，浸泡二十分钟，然后倒入电饭锅里，再加入清水，清水的量能没过食指的第一个关节就可以。然后加一小勺白醋，白醋能使蒸出来的米饭不粘锅。一小勺香油。香油能使蒸出来的米饭更加的光亮，而且更加的柔软香甜。然后盖上，打开煮饭功能。再准备一到两个土豆，先切成一厘米左右的厚片，再切成一厘米左右的土豆条，最后切成一厘米左右的小丁。切好之后放入清水里，防止氧化变黑。再准备一个去皮的胡萝卜，先切成厚片。再切成粗条，最后切成小碎丁。切好之后装入盘中备用。再准备半个红椒，先切丝。喜欢吃辣的也可以换成小米椒。再切成小碎丁。再准备适量的青椒，切成辣椒圈。切好之后装入碗中备用。再准备适量的大蒜，切成蒜末，装入碗中备用。最后准备一块有肥有瘦的猪肉，先切成小块，切好之后放入绞肉机里，绞成肉末。热锅放油，油热之后加入肉末翻炒，把肉末炒散，炒至肉末微微发黄，再把蒜末也加进来，翻炒出蒜香味。再加一勺黄豆酱，一勺料酒去腥，翻炒均匀，炒出酱香味。再把土豆和胡萝卜也加进来，翻炒均匀，炒两分钟左右。再加一勺生抽，半勺老抽，一勺蚝油，适量的黑胡椒粉，翻炒均匀。翻炒至土豆上色，再加入一碗清水，然后盖上，中小火煮十分钟。这时候我们的米饭也已经蒸熟啦，哇，香喷喷的！把它搅动一下，然后盖上，再保温十分钟。我们的土豆也差不多了，再把青红椒也加进来，翻炒均匀。再加一碗水淀粉，然后开大火收汁。煮至汤汁变粘稠，像这样就可以啦。哇，真的是太香了！再把米饭盛出来，装入小碗中，然后用力压一压，再扣上一个盘子，然后把它倒扣过来，再盖上我们做好的土豆，美味的土豆肉末盖浇饭就做好啦。最后再撒点葱花，香气浓郁。土豆这样做非常的软面入味，和米饭真的是绝配。再加上胡萝卜的清甜，真的是太香了。红黄绿颜色也非常的漂亮，好吃又好看，营养也是非常的丰富，老人和孩子都非常的适合。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好，我是小影，今天和大。
大家好，我是小颖。今天我们用豆腐和鸡蛋来做好吃的。首先准备一块老豆腐，清洗干净，然后对半切开，再切成一厘米左右的厚片。切好之后装入碗中备用。再准备适量的香菇，清洗干净，把它切成四瓣，像这样就可以啦。切好之后装入碗中备用。再准备一根大葱，切成葱片；一块生姜，先切片，再切丝。再准备适量的大蒜，切成蒜片。切好之后装入碗中备用。再准备一块五花肉，切成薄片。这些就够了，剩下的留着下次再用。装入碗中备用。再准备四个鸡蛋，打入碗中。先放一旁备用。我们再来调一个料汁：两勺生抽，一勺蚝油，一勺盐，一勺白糖，再加一碗清水，搅拌均匀，放一旁备用。热锅不用放油，倒了五花肉，把五花肉先煎一下，煎出部分油渍，中小火慢慢煎。煎至两面金黄，并且煎出油渍，像这样就可以啦。然后先把它夹出来，装入碗中备用。再利用五花肉的油把豆腐煎一下，中小火慢慢煎，煎至一面金黄之后，再给它翻一面，煎至两面金黄，像这样就可以啦。煎好之后，先盛出来，装入碗中备用。再利用煎豆腐的油，把鸡蛋煎一下，中小火慢慢煎，然后用筷子把鸡蛋黄搅散，煎至一面凝固之后，再给它翻一面，煎至两面金黄，像这样就可以啦。再把它盛出来，切成小块。切好之后，装入碗中备用。再准备一个砂锅，把煎豆腐的油倒入锅里，再把葱姜蒜片也加进来，翻炒出香味。炒香之后，再加一勺黄豆酱，炒出酱香味。然后把香菇也加进来，翻炒均匀。然后把豆腐也加进来铺平整，把五花肉也加进来，煎好的鸡蛋也加进来，把它铺平整，再把调好的料汁也加进来，然后盖上，中火焖五分钟。时间差不多了，我们打开看看，哇，好香啊！再加入小米椒和葱花点缀，美味的鸡蛋豆腐堡就做好啦。满满的一大锅，有蛋有菜又有肉，鲜香又美味。鸡蛋经过煎煮，吸煮了汤汁，焦香又入味。豆腐也是吸煮了汤汁，非常的入味下饭。香菇也是鲜香又美味。这道菜老人和孩子都非常的适合，营养美味，做法也不难。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天花二十五块钱买了一斤五花肉，我们用它来做个好吃的。首先把五花肉切成零点五厘米左右的薄片，像这样就可以啦。五花肉要买带皮的，然后把它装入大一点的碗中。再准备一个鸡蛋，打入碗中，用筷子搅散，然后把鸡蛋液倒入五花肉里，再加一勺玉米淀粉，然后用手充分抓拌均匀，让每片五花肉都裹上淀粉鸡蛋液。热锅放油，油热之后一片一片下入五花肉，开中小火慢慢煎，煎至一面金黄之后，再给它翻一面。这样煎过的五花肉非常的香
，而且吃起来也不会油腻。像这样就可以啦，两面金黄，然后装入碗中，再加一勺生抽，一勺老抽，一勺蚝油，一勺盐，再加入葱段和姜片。然后用手抓拌均匀，腌制三十分钟，腌制入味。再准备一个去皮的土豆，先切成厚片，再切成粗条，最后切成土豆丁。切好之后装入大一点的碗中，再加一勺盐，搅拌均匀，放一盘备用。然后准备一包蒸肉粉。五花肉已经腌好啦，倒入蒸肉粉，然后用手抓拌均匀，让每一片五花肉都裹上米粉，再撒一点水进来，让它变得更加湿润，这样蒸出来的肉更加的香糯，像这样就可以啦，表面湿润。然后一片一片摆入土豆上面，转圈摆更加的漂亮，再把剩下的米粉也倒进来。然后放入蒸锅里，水开之后大火蒸五十分钟。哇，好香啊！香喷喷的粉蒸肉就做好啦。五花肉先煎一下，这样吃起来一点都不油腻。咬进嘴里是暖暖糯糯的感觉，肥而不腻，入口即化。瘦肉部分吃起来一点也不柴，味道真的是超级棒。这里面的土豆也是满满的肉香味，非常的好吃，做法也不难。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。